Evet Yemre TV izleyenlerim. Şimdi sizlerle tuple yani demet ve set yani küme ne bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk olarak tuple'dan bahsedelim. Tuple nedir? Demet daha önce kullanmış olduğumuz liste ile birebir aynıdır. Listeden farkı ne? Listeden farkı değiştirilemez, silinemez veya güncellenemez olmasıdır. Örnek olması için hemen bir tane tuple oluşturalım biz sizlerle. Ee, ne diyelim buna değişken ismi olarak? Mesela günler diyelim. Günler eşittir dedik. Demet'i yazdıralım. Deneyelim. Gördüğünüz gibi Demet'i birebir liste gibi yazabiliyor. Aynı şekilde Demet'te len fonksiyonunu da kullanabiliyoruz. Yani bu Demet'te kaç öge olduğunu görmek için nasıl kullanıyorduk? Print parantezinde len yine bir parantez günler diyoruz. Ve kodumuzu çalıştırıyoruz. Bakın 7 adet gün içerisinde olduğunu söylüyor. Demet'in içerisinden bir öge silemeyiz, bir ögeyi güncelleyemeyiz veya bir ögeyi değiştiremeyiz. Demetler bu şekilde kullanıyor. Listeden farkı bunu gördüğünüz gibi parantezle açıyoruz ve parantezle kapatıyoruz. Eğer bu hazırlamış olduğumuz demeti biz liste olarak yapmak isteseydik köşeli parantez kullanacaktık. Küme yapmak istediğimizde gördüğünüz gibi küme parantezi kullanmamız gerekiyordu. Demetin içerisinden bir ögeyi yazdırmak istediğimizde yine listedeki gibi print diyoruz, parantezini açıyoruz, günler değişkenimizi kullanıyoruz, köşeli parantez kaçıncısını yazdıracağız? Birinci ögeyi yazdıralım diyelim. Tabii ki buradaki birinci öge 0 ve 1 olacak şekilde gittiği için salı gününü yazacaktır. Hemen çalıştıralım. Gördüğümüz gibi salı gününü yazdı. Demetlerde güncelleme yapılamadığı için bir öge silinemediği için demetleri genelde sabit değişkenlerimiz için kullanırız. Örneğin bir program yazdık bunun içerisinde haftanın günleri olacak. Bu haftanın günlerini demet olarak tanımlarız. Daha sonra bir işlem yapacağımız zaman mesela bundan 10 gün sonra dediğimizde mod fonksiyonuyla 7'ye göre modunu alırız. Çıkan sonuçtan bir eksiğini ekrana yazdırırız. Çünkü sıfırdan başladığı için. İstersek biz haftanın günlerini yazdırırken yine listede olduğu gibi baştan sona kadar yazdırırken birer atlayarak yaz demek için iki ifadesini koyup şu şekilde çalıştırdığımızda bakın gördüğünüz gibi pazartesi yazdı, salıya atladı, çarşambayı yazdı, perşembeye atladı, cumayı yazdı, cumartesi atladı, pazara atladı. Yani gün aşırı yazmak istediğimiz zaman bu şekilde ekrana yazdırabiliyoruz. Küme nasıl tanımlanır ve küme nasıl kullanılır? Öncelikle bundan bahsedeceğim. Tabii ki kümenin listeden farkı ne? İlk olarak ondan bahsedelim. Kümenin listeden farkı listede bir elemanı istediğimiz kadar ekleyebiliriz. Örneğin burada salı yazdığımız için devamında tekrar salıyı ekleyebiliriz. Çünkü sıralaması önemlidir. Kümede ise arkadaşlar sıralamanın hiçbir önemi yoktur. Sıralama sürekli olarak değişir. O yüzden bir öge sadece bir kere yazılabilir. Örneğin salı yazdıysam ben bir daha salı yazamam kümeye. Rastgele bir şekilde çekimi yapılır. Şimdi ben bunu kümeye dönüştüreyim. Bakın bu bir demetti. Hemen Kümeye dönüştürmek için köşeli parantezle bunu açar isem geri kalan her şey birebir aynı. Köşeli parantezle bunu açtığımda kümeye dönüşür. Şimdi burada bazı sıkıntılar yaşayacağız çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi. Diyor ki kümede bu şekilde kodunu kullanamazsınız. Nasıl? Günler işte 002. Neden? Belli bir sıralaması yoktu çünkü. Belli bir sıralaması olmadığı için bakın şimdi çalıştırıyorum. Günleri yaz dediğimde gördüğünüz gibi set yani küme olduğunu söyledi. Salı, cumartesi, cuma, çarşamba gibi rastgele bir şekilde sıralama verdi. Kümenin sıralaması yoktur. Kümenin sıralaması olmadığı için rastgele çıktılar verir. Rastgele günler çeker bize. Yani biz kalkıp da buraya print deyip işte parantezimizi açıp günler deyip gene köşeli parantezde ikinci ögeyi yaz dediğimiz zaman hata verecek. Çünkü ikinci öge diye bir öge yok diyor. Peki biz kümeye bir şey nasıl ekleriz? Kümeye bir şey ekleyeceğimiz zaman mesela günler değişkenimizin nokta dedik. Add komutunu kullanıyoruz. Add eklemek demek. Şöyle açtım. Mesela ne ekleyelim? DNM diye bir yazı ekleyelim buna. Bakalım eklendi mi? Hemen yazdıralım. Print parantez içerisinde günler değişkenimizi yazmasını istiyoruz. Bakın ilkinde benim günlerim bu şekildeydi. İkincisinde denemeyi buraya ekledi arkadaşlar. Bir şey eklemek için et komutunu kullanıyoruz. Peki kümenin içerisindeki bir şeyi nasıl sileriz? 
Hemen deneyelim. Kümenin içerisindeki bir şeyi silmek için de arkadaşlar günler nokta remove komutunu kullanıyoruz. Remove parantezini açtık. E, denemeyi eklemiştik. Denemeyi silelim. Şu an sildi. Ve silinin, silinmediğini kontrol etmek için de bunu bir daha yazdıralım. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığım zaman bakın burada denemeyi ekledi. Burada da denemeyi sildi. Peki biz içerisinde olmayan bir şeyi silmeye kalksaydık. Mesela burada deneme eklendiği için deneme var ama neyi silelim? Gün. Gün diye bir şey silmek isteseydik. Çalıştırdığımız zaman hata verecekti. Remove komutu arkadaşlar kümede olmayan ögeyi silemeyeceği için hata döndürür. Eğer biz bu tarzda kümede bu eleman var mı yok mu bilmeden silmek istiyorsak discard diye bir fonksiyon var arkadaşlar. Bakın şöyle yazılıyor. Discard gördüğümüz gibi hemen bize verdi. Çalıştırdığımızda bakın hata vermiyor. Neden? Çünkü gün ismi kümede yok. Kümede varsa siliyor yoksa silmiyor. Mesela ben buraya geldim şimdi deneme yazarak bir de deneyeyim. Bakın hata vermemişti az evvel olmayan da. Olanda ise arkadaşlar yine hata vermiyor. Bu sefer siliyor. Bu bir küme olduğu için arkadaşlar kümelerde tıpkı matematikte olduğu gibi kesişim ve birleşim fonksiyonları vardır. İkinci bir küme oluşturalım. Gün 2 diyorum bu seferkine. Eşittir diyorum. Bu kümemde ne olsun? Bu kümemde de haftanın belli günlerini yazayım. Mesela salıyı yazdım. Bir de perşembeyi yazayım. İkinci kümeme bir de ek olarak birkaç renk ekleyeyim. Sarı. Kümelerde kesişimden bahsedelim ilk başta arkadaşlar. Bir kesişim kümesi oluşturmak için benim iki adet kümem oldu. Şimdi kesişim kümesini nasıl oluşturacağım? Yazarak oluşturayım. Print diyeyim. Parantezini açayım. Mesela günler kümesi ile intersection dediğimiz bizim kesişim demek. Parantez içinde hangi kümeyi kesiştireceğim? Gün 2 kümesini kesiştireceğim. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın birinci kümem ile ikinci kümemin kesişimi yani sadece ikisinde de olan eleman salı ve perşembeymiş. Salı ile perşembeyi yazdı. Kesişim için arkadaşlar intersection komutunu kullanıyoruz. Şimdi iki kümenin birleşimini yazmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Yine print komutu ile ekrana yazdırıyorum arkadaşlar. Bu sefer günlerde union fonksiyonumu kullanacağım. Gün 2 diyeceğim. Birinci küme ile ikinci kümeyi birleştirerek ekrana yazacak. Bakın birinci kümede ve ikinci kümede olan ögeleri sadece birer kere yazdı. Bunun sebebi neydi? Bizim kümelerimiz sadece bir elemanı bir defa kaydediyordu. Yani birleşim kümemizi de bu şekilde veriyor. Bir de arkadaşlar fark kümemiz var. Onu nasıl yazacağız? Print dedim. Günler kümesi difference yani farklılıkları parantez içinde gün 2 dedim. Yani birinci kümede olup ikinci kümede olmayanları ekrana yazdıracak sadece. Bakın çarşamba, pazartesi, cumartesi, cuma ve pazar ikinci kümede yokmuş. Birinci kümenin ikinci kümeden farklılıklarını istedim. Eğer ben ikinci kümenin birinci kümeden farklılıklarını istemiş olsaydım bu sefer günler değil de gün 2 kümesinin Günler kümesinden farklılığını istemiş olacaktım. Bakın çalıştırdığım zaman bu sefer mavi ve sarı. Gördüğünüz gibi şu iki öge birinci de yoktur diyor. Kümelerde arkadaşlar bir de öge arama için kullandığımız in fonksiyonumuz var bizim. Nasıl kullanıyoruz? Mesela print deyip ekrana yazdırarak bunu yapayım. Mesela ne arayayım? Mavi kelimesi. Tabi büyük küçük harf önemli demiştik. Print dedik mavi dedik in Hangisinde? Gün 2. Gün 2'de mavi kelimesi geçiyor mu diye sorguluyorum ben. Evet bakın burada mavi kelimesi geçiyor. Burada true veya false değeri döndürecek bize. Bakın mavi 2 günde geçtiği için true dedi. Eğer biz gün değil de günler kümesinde bunu aramış olsaydık false cevabını döndürecekti. In komutu eğer bizim kümemizin içinde bu öge varsa true yok ise false değerini döndürür arkadaşlar. Bir de Kullanmış olduğumuz bizim mesela dene diye bir küme oluşturayım ben. Bunu set komutuyla da oluşturabiliyorum. Mesela denede set dedim. Ne diyeyim? Pazartesi yazayım. Yani dene diye bir değişken oluşturdum. Ve bunu kümeye çevirmek için set komutunu kullandım. Ve pazartesi dedim. Burada print dene dediğim zaman. Şimdi arkadaşlar burada bütün harfleri bölerek yazacaktır ve burada A harfi iki kere kullanıldığı halde A harfini sadece bir kere yazacak. Neden? Çünkü kümede bir öge sadece bir kere yazılabiliyordu. 
Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.